We destroy every proud obstacles that keeps people from knowing God. We capture their rebellious thoughts and teach them to obey Christ Jesus. സഹോദരന്മാരെ ഇന്നലെ ഇവൻ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചത് മുത്താ നിക്ക ടെമ്പററി നിക്കാഹിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനകത്ത് അനുവാദമില്ല ഖുറാനകത്ത് അനുവാദമില്ല ഹദീസുകളിൽ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല സന്ദർഭത്തിൽ നിന്ന് ഇടർത്തി മാറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ കാര്യം പറയുന്നത് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് അവൻ എന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ അവന് സംസാരിക്കാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവർ വരെ അവൻ ഒരു സമയം കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഈ വിഷയത്തിൽ നിക്കാ മുത്തായവയുടെ വിഷയത്തിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാന് നമ്മുടെ അര മുജാഹിദിനെ മേളിലോട്ട് എടുക്കുന്നു പക്ഷെ ഓഡിയൻസിലെ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇദ്ദേഹം തെറി വിളിക്ക എനിക്ക് തെറി വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഇദ്ദേഹം തെറി വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അസഭ്യമായി പറയുകയോ മേളിലിരിക്കുന്ന പാനലിലുള്ള ഇരിക്കുന്ന സ്പീക്കറിലുള്ള മോഡറേറ്റേഴ്സിനെ പേഴ്സണലായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴോട്ട് വിടേണ്ടി വരും അത് പറ്റത്തില്ല സിമ്പിൾ ടോപ്പിക്ക് നിക്കയാണ് പറഞ്ഞ നാസിൻ പറഞ്ഞ കേട്ടല്ലോ ടു ടു മിനിറ്റ്സ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നിങ്ങളെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തില്ല ബട്ട് ട്രൈ ടു വി വോണ്ട് റെഫറൻസ് ഈ ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ ആണ് അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എടുക്കുകയാണ് എമ്മെ നാസിനുമായിട്ട് സംസാരിക്കും ഞങ്ങൾ ആരും ഇടയ്ക്ക് കയറത്തില്ല ഒരൊറ്റ വ്യക്തികളും ഇടയ്ക്ക് കയറത്തില്ല എം എ എം എ എന്ന് പറഞ്ഞ മുജാഹിദും നാസിനുമായിട്ട് മാത്രമാണ് ഓക്കെ സോ വി ആർ ഗോണ് ടേക്ക് ഇം റൈറ്റ് നോ വെറി സി നിങ്ങള് കോട്ടയം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം അഡീസുകളും മിസ്കോട്ടഡ് ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറയട്ടെ മിസ്കോട്ടഡ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ വളരെ മാന്യമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടോ യെസ് പറഞ്ഞു ഈ സംഭവം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തന്നെയാ പറഞ്ഞു അത് ആ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാച പിന്നെ ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിൽ അറിവുകൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പ്രദായമാണ് പിന്നീട് പ്രവാചക നിരോധിച്ചു അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത് ഞാൻ പറയട്ടെ അറബികൾക്ക് പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്താണ് ഞാൻ ഞങ്ങൾ ചോദ്യത്തിനല്ല മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്താ തെളിവ് പറഞ്ഞു താങ്കളെ ആരും ഞാൻ മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞു പറയാൻ സമ്മതിക്കാത്ത എന്താ ഇതാരാത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടില്ല അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകം ഇതാ ഈജിപ്ഷ്യൻ പണ്ഡിതായ പണ്ഡിതായ സെയ്ദ് സാബിക്കിന്റെ ഫിഖി സുന്ന എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് ഏകദേശം അത്ര പേ അത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിലെ എല്ലാ എല്ലാ കാമശാസ്ത്രപരമായ പുസ്തകം അത് ആയിരത്തോളം പേജ് പുസ്തകം അത് അതിന് കൃത്യമായി കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്ന പ്രനൗൺസിയേഷൻ തന്നെ തെറ്റാ മുത്താ മുത്താ കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ ആരെ പോയി മുത്താനെ പറയുന്നത് അതൊന്ന് 
അത് വളർത്തിട്ടാണ് മുറത്താ മുത്താ കല്യാണം എന്നാ പറയും ശരിക്കും അതിന് പ്രനൗൺസേഷൻ ഇന്ന് നെസൈൻ ഇട്ട മേലിട്ട അമ്പ്രൻ ആ സൈറ്റ് ആ സൈറ്റ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഓതന്റിഫിക്കേഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് ഞാൻ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പം തന്നെ എന്റെ ഓറിയന്റലിസ്റ്റുകളുടെയും ഇസ്ലാം വിമർശ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം പഠിക്കാനുള്ള കാണപ്പെട്ട ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ അവിടെ എല്ലാം പോണ് ഞാൻ സാക്കിർ നാക്കിയത്ത് പോയി ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പഠിച്ചാലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ പെന്റകോസിനെ പോയി പഠിക്കണമെങ്കിൽ ശിവു പിടിക്കലിട്ട് പോയി ഇരുന്ന് പഠിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ അതല്ലേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജാമിതയും പിന്നെ കൊടിപ്പോസ്റ്റ് കൊടിത്തോ കൊടിത്തോട്ടം ഒക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ പഠിക്കാന് ദിവസം നൂറ് കളവ് പറയണം പ്രവൃത്തി എടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് എന്റെ പുസ്തകം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഞാൻ പറയാം ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഓതന്റിക് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ ലഭ്യമായി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളു പിന്നെ എന്റെ 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 ലൈബ്രറി ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ സഹി മുസ്ലിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിക ഹദീസാണോ സുന്നികൾ അംഗീകരിക്കുന്നത് സഹി മുസ്ലിം ഇസ്ലാം ഹദീസ് അല്ല എന്ന് ആര് പറഞ്ഞോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറയാം സഹി മുസ്ലിം സഹി മുസ്ലിമിന്റെ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ ആ ബുക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഏത് സഹി മുസ്ലിം പഠിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്താ മുത്ത കല്യാണം എത്ര മിനിറ്റ് വേണം ബ്രദറിന് എത്ര മിനിറ്റ് എനിക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് വേണം പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും തരാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് രണ്ട് മിനിറ്റ് തരും അവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോ താങ്കൾ ഇടയ്ക്ക് കേറല് ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്റെ സമയമായിരിക്കും ഓക്കെ എന്താ മൂത്താക്കല അതായത് ബേസിക് മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അല്ല രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അതിൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് എങ്ങനെ ഉപാധി നിശ്ചയിച്ചു നടത്തുന്ന വിവാഹമാണ് മൂത്താ വിവാഹം മുത്താ വിവാഹം വിവാഹ വിവാഹം താൽക്കാലിക വിവാഹം സമയമതി വിവാഹം തുടങ്ങിയ പേരുകളിൽ അത് അറിയപ്പെടുന്നു ഒരു നിർണിത കാലത്തേക്ക് പിന്നെ പുരുഷൻ സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുകയും അവർക്ക് ഉപജീവനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ മൂത്ത ഉപജീവനം അത് അതായത് മലയാളത്തെ ഉപജീവനം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ വിവാഹം നിഷിദ്ധമാണെന്നതിൽ എല്ലാ മധുരപള്ളിയും പണ്ഡിതന്മാർ ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ഇടപാട് നടന്നാൽ അത് അസാധുവാകുന്നു അതിന് ഒന്നാമത്തെ തെളിവ് ഇതാ വിവാഹ വിവാഹമായ ദീക്ഷാക്കാലം അനന്തര സ്പീഡ് വായിക്കാൻ സമയത്തിന്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ല പറഞ്ഞോളൂ അനന്തര ഭാഷ തുടങ്ങിയ ഉദ്ദേശം ഖുർആൻ പരാമർശ വിധികളുണ്ട് ഒരു നിലക്ക് വിവാഹത്തിന് ബന്ധമില്ല അതിനാൽ അതിനാൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ഇതര വിവാഹങ്ങളെ ഇത് അശുദ്ധമാക്കും എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാ ഇനി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു ഹദീസ് എവിടെയാണ് അതെ ഇതാ ഉമർ അള്ളാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മിമ്പറിൽ വെച്ച് മൂത്താ മൂത്ത വിവാഹത്തെ നിരോധിച്ചു നസീന്റെ എപ്പോഴും വോട്ട് ഉമർ അള്ളാവിന്റെ അതിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് ഉമർ അള്ളാവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് മിമ്പറിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മിമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രസംഗ പീഠം അതിന്റെ മേലെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ പ്രസംഗിക്കുക അതിന് അതിന്റെ മുകളിൽ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മുഖത്തെ മൂത്ത വിവാഹം നിരോധിച്ചു സഹായികൾ അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ നിരോധനം തെറ്റായിരുന്നു എങ്കിൽ സഹായികൾ അത് അംഗീകരിക്കുമായിരുന്നില്ല ഇനി ഇനി നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പിന്നെ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ ഒരു കൈ ഇബിൻ അബ്ബാസ് എന്നെ തന്നെ ആദ്യ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല മൂത്ത കാലിൽ അന്യാണ് വെച്ച് ചില സഹായ താവികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രസിദ്ധനാണ് ഇബിൻ അബ്ബാസ് റഹ്മാൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല തഹദീസ് സുനിൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇബിൻ അബ്ദീസ് മൂത്ത വിഭാഗം അനുവദനീയമാണ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് അത്യാവശ്യം നിർബന്ധമായ സന്ദർഭങ്ങളിലാണ് നിരോധാധികമല്ല ആളുകൾ ധാരാളം മൊത്തം കല്യാണം നടത്തി അറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ അഭിപ്രായത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുകയും ചെയ്തു അതായത് തിരുത്തി മൂത്ത ഹറാമാണെന്ന രീതി അത് അത്യാവശ്യമില്ലാത്തവർക്ക് ബാധകമാകുന്ന അഭിപ്രായമാണ് അദ്ദേഹം ആദ്യ ആദ്യകാലങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് തിരുത്തുകയാണ്ടായത് ഇതിന് ഇത് പിന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റായി
ഞാൻ പറഞ്ഞ കത്താ പറഞ്ഞു ജുബ പറഞ്ഞു ഞാൻ അബിൻ അബ്ബാസ് അടിച്ചു വെച്ചു അത് മലയാളത്തിൽ കിട്ടും ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതാണ് ഞാൻ ഇബിൻ അബ്ബാസ് താങ്കൾ എന്താണ് ചെയ്ത് എന്താണ് ഫത്തുവ നൽകിയത് എന്നറിയാമോ താങ്കളുടെ ഫത്തുവയുമായി സഞ്ചാരികൾ യാത്ര യാത്ര ചെയ്യുന്നു കവികൾ പാടുകയും ചെയ്യുന്നു അതെന്താണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു അവർ ബന്ധനം നീണ്ടു പോയപ്പോൾ ഞാൻ വൃദ്ധനോട് ചോദിച്ചു താങ്കളുടെ കയ്യിൽ ഇബിൻ അബ്ബാസിന്റെ വല്ല ഫത്തുവയും ഉണ്ടോ വിദൂരതകളിൽ നിനക്ക് ഒരു തോഴിയെ സ്വീകരിക്കാൻ ഇളവില്ലേ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് മടങ്ങുന്നത് വരെ അവൾ നിന്റെ വേണ്ട കിടപ്പാടമാവാൻ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഇബിൻ അബ്ബാസ് പറഞ്ഞു ഇന്നായില്ലാഹി വൈന്നായി റാജോൻ അള്ളാഹു ആണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഫത്തുവ നൽകിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അല്ല ആദീസ് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ രണ്ടു കടേ ഉള്ളു രണ്ടു കടേ ഉള്ളു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ചെയ്തോ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് പന്നി ഇറച്ച് രക്തവും ശവവും ഹലാലാക്കി ഹലാലാക്കിയത് പോലെ അല്ലാതെ ഞാൻ അത് ഹലാലാക്കിയിട്ടില്ല നിർബന്ധമായവർക്ക് അല്ലാതെ ഹലാലാക്കൂല്ല പന്നി ഇറച്ച് രക്തവും ശവവും പോലെ തന്നെയാണത് ഇത്രയും കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞേക്ക പ്രവാചകൻ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചോദിച്ചല്ലോ താങ്കൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് തന്നു തന്നോ തന്നില്ലയോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്കൾക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ ടോപ്പിക് എന്തായിരുന്നു എന്നൊരു ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഫ്രം ദി ഓഡിയൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പറയണേ ടോപ്പിക് ടോപ്പിക് ഇസ്ലാമിനകത്ത് നിക്കാമുത്ത എന്ന വിഷയമാണ് ഖുറാൻ അത് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തോ ഇതായിരുന്നു വിഷയം സിമ്പിൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഇനി ഞാൻ എന്റെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഇവിടെ ഞാൻ ടൈമർ വെച്ചിട്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് മുജാഹിദ് ബ്രദറിന് നമ്മൾ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊടുത്തു അദ്ദേഹം ഇവിടെ നോട്ട് ദ പോയിന്റ് അദ്ദേഹം ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് വായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഖുറാനിൽ നിന്നോ ഹദീസിൽ നിന്നോ അല്ല വായിച്ചത് ഇവിടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തോ എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം എല്ലാ സഹോദരന്മാരും സഹി മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് എ നിങ്ങൾ ഇതിൽ പോവുക ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സുന്ന ഡോട്ട് കോം എന്നത് ആധികാരികമേ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു തെളിവിന് പകരം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നും ലിങ്ക്സ് ആണ് പലപ്പോഴും സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാറുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇത് വായിക്കാം എന്താണ് പറയുന്നത് സഹി മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാല് എ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അബ്ദുള്ള ബിൻ മസൂദ് റിപ്പോർട്ടഡ് ബി വെയർ ഓൺ ആൻ എക്സ്പെഡീഷൻ വിത്ത് അല്ലാസ് മെസ്സഞ്ചർ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുൻ റസൂലിന്റെ കൂടെ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പോയി എക്സ്പെഡീഷന് പോയി ആൻഡ് ബി ഹാഡ് നോ വിമൻ വിത്ത് അസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു ബി സെഡ് ഷാൽ ബി ഷുഡ് ബി നോട്ട് ഹാവ് അവർ സെൽഫ് കാസ്ട്രേറ്റഡ് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ ഷണ്ഡീകരിക്കണമോ ലിംഗഛേദനം ചെയ്യണമോ ഹി ദ ഹോളി പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ബേഡ് അസ് ടു ഡു സോ മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങളെ അനുവദിച്ചില്ല he then granted us permission that we should contract temporary marriage adeham njangalk permission thannu aaru permission thannu muhammad permission thannu njan ivide vecha vaadam endanu muhammad adina anuvadam thanno illiyo ennulladana ende vaadam muluvanum iniyum ivide nikkuna vishayam endu aanu nariyamo quran munnil nilkukaya ഖുറാന്റെ മുൻപിലാണ് നമ്മുടെ മുജാഹിദ് ബ്രദർ ഉമറിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ആരാണ് സഹോദര ഉമർ അല്ല നിങ്ങളുടെ പ്രവാചകൻ ഉമർ കയറി നിന്നിട്ട് ഇത് നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് അത് നിരോധനമാകത്തില്ല ഖുറാനകത്ത് ആയത്ത് കാണിക്കണം സൂറ നാല് അതിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നു സീയിങ് ദാറ്റ് ഈ ഡിറൈവ് ബെനിഫിറ്റ് ഫ്രം ദം ഗിവ് ദം ദ ഡവേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആ വാക്ക് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായി വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മുത്തക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം വാക്ക് സെക്ഷുവൽ പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം വാക്കാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് അത് ചെയ്ത് കാണിച്ചു ഞാൻ ഹദീസിൽ നിന്നും തെളിയിച്ചു എന്റെ ടൈമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ ഞാൻ എന്റെ ഫ്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും ഞാൻ അത് പറയേണ്ടി വരത്തില്ലയോ പറയേണ്ടി വരത്തില്ലയോ പ്ലീസ് എന്റെ എന്റെ ഫ്ലോയുടെ ഇടയ്ക്ക് കയറാതെ
എന്റെ പേര് രണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഖുറാന്റെ ആയത്ത് തന്നു ഞാൻ ഞാൻ ഹദീസിന്റെ ഒരു തെളിവ് തന്നു ഒരു ഹദീസ് കൂടെ ഞാൻ മേളിലോട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതും കൂടെ നിങ്ങൾ വായിക്കുക ഇതും സുന്ന ഡോട്ട് കോമി നേ അല്ല സുന്ന എന്നാണ് ഓക്കെ സുന്ന എന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം ഇനി ഈ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട സഹി മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അഞ്ച് ഫോർ വൺ ഫോർ സീറോ ഫൈവ് സി എടുത്തു നോക്കുക അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇബിൻ ഉറേജ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇബിൻ ഉറേജ് ആണ് നിവേദനം ചെയ്യുന്നത് അതി റിപ്പോർട്ടഡ് ദ ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ള കെയിം ടു പെർഫോം ഉംറ ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ള ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നു ആൻഡ് വി കെയിം ടു ഹിസ് അബോട്ട് ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ വന്നു ആൻഡ് ദ പീപ്പിൾ ആസ്റ്റ് ഹിം അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് തിങ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പല കാര്യത്തെ പറ്റി സംസാരിച്ചു ആൻഡ് ദെൻ ദ മെൻഷൻഡ് ഓഫ് ദ ടെമ്പററി മാരേജ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടെമ്പററി മാരേജിനെ പറ്റി സംസാരിക്കപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു വേർ അപ്പോൺ ഹി സെഡ് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു യെസ് വി ഹാവ് ബീൻ ബെനിഫിറ്റിംഗ് അവർ സെൽസ് ബൈ ദിസ് ടെമ്പററി മാരേജ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് അബൂബക്കർ ആൻഡ് ഉമർ മുഹമ്മദിന്റെ സമയത്തും ഞങ്ങൾ ടെമ്പററി നിക്കാ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഉമറിന്റെ സമയത്തും അബുബക്കറിന്റെ സമയത്തും ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കറാന്റെ ആയത്ത് തന്നു രണ്ട് ഹദീസുകൾ ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു മുജാഹിദ് ബ്രദർ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഖുറാനിലൂടെ എതിർവാദമായി ഖുറാന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ടുവരണം അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലശേഷം ഈ മുത്ത നടന്നിട്ടേയില്ല എന്നതിന് തെളിവ് കൊണ്ടുവരണം ഉമർ അല്ല പ്രവാചകൻ സിമ്പിൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ നസ്രേനെ ഒന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് പുള്ളിയെ വലിയ സുന്ന ഡോട്ട് കോം മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് സൈറ്റ് ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മറ്റേ സൈറ്റും എനിക്ക് അത് ഓർമ്മ സംശയിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഉദ്ദേശ ഹദീസുകൾ ഒന്ന് ഓതന്റിക്കാൻ സംശയമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഇത്ര ചില ഹദീസുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെയും ഈ പറയുന്ന കല്യാണ വിവാഹ 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 നിരോധനത്തിന് മുമ്പുണ്ടായ സംഭവങ്ങളും അത് നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അതിന്റെ ഒരു മാന്യത മാന്യത കുറവല്ലേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചല്ലോ ഖുർആാനെതിരാണ് കൃത്യമായി വായിച്ചല്ലോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പിന്നെ ഈ വാ നിഷിദ്ധമാണ് എല്ലാ ഇസ്ലാമിൽ എല്ലാ മതുഹേബളും എല്ലാ പ്രമുഖ പണ്ഡിതന്മാരും ഏകോപിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ഏകോഭിപ്രായ അഭിപ്രായമാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നടന്ന് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നടന്നാൽ അത് അസാധുവാകുന്നു ഇറ്റ്സ് ഇൻവാലി എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞല്ലോ മക്ക വർഷത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ ആ പുസ്തകത്തിന് അടിക്കുറപ്പായി മക്ക വിജയ വർഷത്തിലാണ് മോത്തയുടെ നിരോധനം ഉണ്ടായത് എന്നതാണ് ശരി കാരണം പ്രസവ വർഷത്തിൽ തിരുമേനിയുടെ അനുവാദ പ്രകാരം സഹായികൾ മോത്ത നടത്തിയതായി ചില സഹി മുസ്ലിം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഹൈബറിൽ തന്നെ മോത്ത നിരോധനം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെസ്ക് പൂർവ്വ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന രണ്ട് തവണ നടന്നെന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടി വരും അതാകട്ടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കാത്തതുമാണ് അതിന് യാതൊരു ഉദാഹരണവും കാണുകയില്ല ഇക്കാരണത്താൽ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസിനെ കുറിച്ച് വിഭിന്ന അഭിപ്രായമാണ് പേടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹദീസിന്റെ വചനത്തിൽ മുന്തിക്കൽ പിന്തിക്കൽ നടന്നിട്ട് ഒരു പക്ഷെ പറയുന്നു നബിസലാ അലി സലമ ഖൈബർ യുദ്ധ ദിവസം നാടൻ കഴുതിയുടെ മാംസം നിരോധിച്ചു മൂത്തയും അവിടെ നിരോധിച്ചിരുന്നു എന്നായിരിക്കും അലി അള്ളാഹുവിന്റെ പറയാം അലി അള്ളാഹു കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ നബിസലാ അലി സ്വലമ ഖൈബർ യുദ്ധ ദിവസം മൂത്തയും നാടൻ കഴുതിയുടെ മാംസവും നിരോധിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഇത്രയും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇനി നാലിന്റെ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് എന്റെ കയ്യിൽ തഫ്സീറുണ്ട് തഫ്സീൻ റഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള തഫ്സീർ കോഴിക്കോട് ഐ പി എച്ച് എന്നിവ സ്ഥീകരിച്ച ഖുർആൻ ബോധനം വാളിയൻ നമ്പർ രണ്ട് ടി കെ ഉബൈദിന്റെ ഇതാണ് അതിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു എന്താണ് ആരെയൊക്കെ വിവാഹം കഴിക്കാം കഴിക്കാൻ പാടില്ല നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് പുള്ളി മിസ്കോട്ട് ചെയ്താണ് ഞാൻ കൃത്യമായി നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് എന്താ പറയുന്നത് കൂടി വായിച്ചു തരാം വാത്യമതികളായ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്ന നിശബ്ദമാകുന്നു ഇതൊത്താണ് വിവാഹം നിങ്ങൾ അതിനുള്ള സ്ത്രീകൾ ഒഴിച്ച് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പാലിക്കാൻ കടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ദൈവികമായ വിലക്കുകൾ അത്രേ മേൽ മേൽ പറയുന്ന മേൽ പറയപ്പെടലാത്ത ഏത് സ്ത്രീകൾ വിവാഹ മൂല്യം മുഖേന തേടുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം
ആ രീതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകേണ്ടത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂത്താവിൽ അന്യതി ഒരു മിനിറ്റ് ഇതാ ചില ഷീ ഷീകൾ ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ മൂത്ത നിരോധനം ഏകദേശം ഏകദേശം പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അജിപ്പയിൽ ഏകാഭിപ്രായമാണ് ഭിന്നാഭിപ്രായം പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് അരിയിലേക്ക് മടങ്ങും എന്ന പ്രമാണം അനുസരിച്ചും മൂത്തയുടെ അവരുടെ നിലപാട് ശരിയല്ല കാരണം മൂത്ത വിവാദത്തിലുള്ള അനുവാദം ദുർബലപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അലിയുള്ളൂ ശരിയാകേണ്ട ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ ജാഫർ മുഹമ്മദിനോട് മൂത്തയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് സാക്ഷാൽ വ്യഭിചാരമാണ് മൂത്ത മൂത്തായി ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് ശരിയാകേണ്ട ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണല്ലോ ജാഫർ മുഹമ്മദിനോട് മൂത്തയെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് സാക്ഷാൽ വ്യഭിചാരമാണ് മൂത്ത മൂത്തായി ചെയ്യുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് ഹദീസുകൾ മൊത്തം തന്നെ ഉദ്ദേശ ആ സംഭവങ്ങൾ മൊത്തം തന്നെയും ഇത് ഇസ്ലാമ നിരോധനം മുമ്പുള്ളത് അനുദിനീയമാണ് നിലയിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്ത് ആളുകൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് വളരെ കൃത്യമാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ബാക്കി നസിനെ പറയട്ടെ താങ്ക് യു ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഓക്കെ താങ്ക് യു രണ്ട് ബ്രദറിന്റെ മൂന്ന് മിനിറ്റിനകത്ത് ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഉണ്ട് വേണോ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എന്റെ പ്രിയ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ ഓഡിയൻസിലുള്ള സഹോദരന്മാരെ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണോ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇത് അനുവദിച്ചു തന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് ഇത് അനുവദിച്ചു എന്ന് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണോ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണോ ഇത് വായിച്ചത് ഞാനും അത് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ മുഹമ്മദ് ഇദ്ദേഹം ലാസ്റ്റിൽ എന്തോ പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ പക്ക വ്യഭിചാരമാണെന്ന് പക്ഷെ ഇത് അനുവദിച്ചു തന്നത് മുഹമ്മദ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം പോയിന്റ് എന്തുവാണ് എന്റെ പോയിന്റ് ക്ലിയർ ആണ് എന്റെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദും അള്ളാഹുവും വ്യഭിചാരം അനുവദിച്ചു തന്നു ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിലൂടെ കേൾക്കേണ്ടിയ ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഉള്ള മറ്റ് ഇതര വിശ്വാസികൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ഉണ്ടായി അത് മാത്രമേ ഞാൻ പോയിന്റ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ പോയിന്റ് ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല ഇനിയും ഇവിടെ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച ഹദീസുകളെ ഇദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്താ ചെയ്യുക ഇദ്ദേഹം സ്ഥിതീകരിക്കുകയാണ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അല്ലാതെ തള്ളിക്കളയുകയല്ല ഇദ്ദേഹം പിന്നെ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് എന്തുവാണ് ഷിയാക്കൾ മാത്രമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഷിയാക്കൾ ഖുറാൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണെന്നേ അതുകൊണ്ടാ അവരത് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവർക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ അള്ളാഹു ഈ മുത്ത ചെയ്യുവാനുള്ള അനുവാദം കൊടുക്കുന്ന ആയത്തുകളെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അവരത് ചെയ്യുന്നു ഇനിയും സുന്നികളുടെ ഇടയിൽ ഇന്ന് മുത്ത ഇല്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതെ മുത്ത ഉമർ നിരോധിച്ചത് കൊണ്ട് സുന്നികളുടെ ഇടയിൽ മുത്ത ഇല്ലെന്ന് അങ്ങനെ അല്ല ആ മുത്തയുടെ പേര് മാറ്റി ഇപ്പോൾ സുന്നികൾ മിസിയാറാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷേ എന്റെ ചോദ്യം എന്താണ് ചോദ്യം ഇത് വ്യഭിചാരമാണെങ്കിൽ ഇത് ആദ്യമായി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് കാരണം അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഈ ഒരു കാര്യമേ ഇല്ല ഇത് ആദ്യമായിട്ട് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മുഹമ്മദാണ് ഞാൻ അത് തെളിയിച്ചു ഇനിയും സഹി മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ആറ് എ വൺ ഫോർ സീറോ സിക്സ് എ അവിടെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സബ്ര ജുഹൈൻ റിപ്പോർട്ടഡ് അല്ലാസ് മെസഞ്ചർ പെർമിറ്റഡ് ടെമ്പററി മാരേജ് ഫോർ എസ് സോ ഐ ആൻഡ് അനദർ പേഴ്സൺ വെന്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് സോ എ വുമൺ ഓഫ് ബനി ആമിർ ഹു വാസ് ലൈക്ക് എ യങ് ലോങ് നെക്ക് ഷീ ക്യാമൽ വി പ്രസന്റഡ് അവർ സെൽഫ് ടു ഹർ വെയർ അപ്പോൺ ഷീ സെഡ് വാട്ട് ഡവർ വുഡ് യു ഗിവ് മീ ഐ സെഡ് മൈ ക്ലോക്ക് ആൻഡ് മൈ കമ്പാനിയൻ ഓൾസോ സെഡ് മൈ ക്ലോക്ക് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് മുപ്പത് മിനിറ്റ് മുപ്പത് സെക്കൻഡ് കൂടെ ഇനിയും ഉണ്ട് വാര്യർബദ്രെ എടുത്തോ വാര്യർബദ്രെ എടുത്തോ അല്ല ഇവിടുത്തെ ബഹുരസമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പുള്ളി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ വെച്ചിരുന്നു ഖുറാൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അല്ല വേറെ കുറെ ബുക്കുകളും കൂടെ ചേർത്താലേ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആവത്തുള്ളൂ ഖുറാൻ എന്നൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കൂടെ മുജാഹിദ് ഇവിടെ വെച്ചിരുന്നു അപ്പം ഈ നസ്രീൻ ബ്രദർ എടുത്തോണ്ട് വന്നത് നിങ്ങൾ സുന്ന ഡോട്ട് കോമിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല റെഫറൻസ് ബുക്ക് ഇൻ ബുക്ക് റെഫറൻസ് അടക്കം പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് സോ അതും വാലിഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പിന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആവർത്തിക്കുന്നു ഖുറാൻ
ഇല്ല എന്റെ പേരിൽ ഇല്ലാത്ത നരേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കമന്ററി പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഖുർആാനിൽ ചില സൂചനകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ അതിന്റെ അതിന്റെ വിശദീകരണം വേണം പ്രവാഹിക ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുക ഞാനതാ പറഞ്ഞത് അതൊന്ന് രണ്ട് നസറിന് നാലിന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് കുറെ നേരം പറയുന്നു ആ ഖുർആൻ വാക്യം എന്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വായി മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് നേർക്കുന്നേരം വായിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല അതൊന്ന് ഞാനെന്താ പറഞ്ഞേ മറ്റൊന്ന് ഇദ്ദേഹം കുറെ സുന്ന സുന്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന് അജീസ് എടുത്തു ഞാൻ വർഷങ്ങളായി ഇദ്ദേഹത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സുന്ന ഡോട്ട് കോം ഒരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് തെളിച്ചാൽ സാക്ഷാൽ അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പനെ പോലും ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും തെളിക്കാൻ പറ്റും അതൊരു മുസ്ലിം മാനേജ്മെന്റ് സൈറ്റ് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തെളിവ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വർഷങ്ങളായി അതിന് എനിക്ക് മറുപടി ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് അത് തെളിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് പിന്നെ മൊത്ത കല്യാണ പ്രവാചകൻ അനുവദിച്ചു എന്ന് ഇത് എപ്പോഴും ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു തുടക്കം മുതലേ പറഞ്ഞു അതായത് ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ അറബികൾക്കെല്ലാം ആദ്യകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നിരോധിച്ചു ഉദാഹരണത്തിന് മദ്യം മദ്യം തുടക്കത്തിൽ ഉണ്ടായ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ അതായത് ചില കാലം കുറച്ചു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പടിപടിയായിട്ട് അത് നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എല്ലാ അന്ന് അന്നത്തെ കാലത്ത് അറേബ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പല തിന്മകളും അതേപോലെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കും ഇസ്ലാം അവിടെ ആവിർഭാവിച്ച ശേഷം നിരോധിക്കാൻ മൂത്ത കല്യാണം അതിൽ പെട്ടതാണ് മൂത്ത കല്യാണം പ്രവാചകന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ പിന്നെ ഞാൻ നിരോധിച്ചു എന്ന് പ്രവാചകൻ തന്നെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പിന്നെ ഉമർ 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 പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും അതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ബാധയില്ല എന്നേ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നസൈൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് ഉമറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുത്ത മുത്ത കല്യാണം അനുവദീയമായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ പലപ്പോഴും പറയാൻ എനിക്കിപ്പോ ഉമർ അതാണ് നിരോധിച്ചു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ അതി തെളിവ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇപ്പൊ ഉമറല്ല ഉമറല്ല പറയേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ തട്ടിപ്പല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാ ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പരിപാടി ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറയും ഇനി ഇനി ഒരു ഹരീസ് ഇട്ട് ഹരീസ് ഇട്ടാൽ അവരുള്ള ചടങ്ങ് നിൽക്കുന്നവരെയും ആർക്ക് വേണ്ടി വാ നിൽക്കുന്നു അവരെയും അള്ളാഹു ശപിച്ചിരിക്കുന്നു കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇതാ ഇനി 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 ഒരു എത്ര എത്ര അധികസുകളുണ്ട് ഉടമ്പട വാചകങ്ങൾ ഭർത്താവിന്റെ അല്ല ഒരു വിട്ട് ഇത്ര കല്യാണം കൃത്യമായി നിരോധ നിരോധിച്ചാണ് ഇസ്ലാമിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കേ ഇത് ഇല്ല ഇല്ലാത്ത നിരേഷൻ എന്തിനാ കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യം ഞാൻ ഞാനെന്താ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യ കാല ആദ്യ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിൽ അത് പല പല തിന്മകൾ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായപ്പോൾ അതിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ മനസ്സിലാ സമൂഹത്തിൽ വ്യാ വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ അതെന്നെ നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങളില്ല ഇല്ലാത്ത കൊണ്ടുവരും എന്ന് എന്ന് എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് യൂട്യൂബിൽ കൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് പോയിട്ട് നസറി കൈവസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ എന്ത് പിന്നെ ഖുറാൻ പല വേർഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മുസ്ലിം സമ്മതിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കൃത്യമായ സമയത്ത് കമന്റിൽ ഇട്ടിരുന്നു ഇന്ന് ഇന്ന് നിന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്നെ പല സമ്മതിച്ചില്ലോട് ഞങ്ങൾ തരുമ്പം ബ്രദർ ആ മാന്യത പാലിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ ചെയ്യണ്ട പ്ലീസ് പ്ലീസ് ഞാൻ എന്റെ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ഓക്കെ അപ്പോ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇത് കേട്ടല്ലോ ഇദ്ദേഹം എന്തുവാ ഈ പറയുന്നേ ഇദ്ദേഹം പിന്നെയും പിന്നെയും ഇദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവരുടെ പേര് കൊണ്ടുവരിക ഞാൻ മുജാഹിദിനോട് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു മുജാഹിദെ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തവരുടെ പേര് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പേഴ്സണൽ അറ്റാക്കിലേക്ക് പോകരുത് പ്ലീസ് നമ്മൾ നല്ല ഒരു ചർച്ചയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ പിന്നെയും പറയുന്ന വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യകാലത്ത് അറബികൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആര് പറഞ്ഞ് ഈ അറബികൾക്ക് ഇതുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അറബികൾക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്ന കാര്യമല്ലെന്നേ ഇത് ഇത് മുഹമ്മദ് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തതാണ് മൂന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് സ്ത്രീകളെ പോയി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും തുണിയോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കുക വേറെ ഒരു തെളിവ് ഇദ്ദേഹം സുന്ന ഡോട്ട് കോമിനെ അങ്ങ് തള്ളുക കൊണ്ടുവന്ന അമറീനെ തള്ളുകയാണ് കൊണ്ടുവന്ന ഹദീസ് കളക്ഷനെ തള്ളുകയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തുവാ വേണ്ടത് ഞാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പുസ്തകം കൊണ്ടുവരണമെന്നാണോ ഇദ്ദേഹത്തിന് പോയി വായിക്കാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ടെക്നോളജി അറിയാവുന്ന എല്ലാവർക്കും മേലിട്ടിരിക്കുന്ന ഹദീസൂടെ വായിക്ക
പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് അവര് ഒരു രാത്രിയിലത്തേക്ക് അവര് ഒരു ഒരു സ്ത്രീയോട് സ്ത്രീക്ക് എന്തോ ഇത്രയും പൈസ ഓഫർ ചെയ്തിട്ട് അവർ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു മുഹമ്മദ് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോയി മൂന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ ബന്ധപ്പെടുക ഇതിനകത്ത് എന്നാ ഡിഫറൻസ് എന്താ പിന്നെ എന്റെ പ്രിയ മുജാഹിദ് സഹോദര നിങ്ങൾ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ഉമർ അള്ളാഹു ഉമർ അള്ളാഹു കൊണ്ടുവന്നാൽ താങ്കളുടെ ഷഹാദത്ത് കലിമ താങ്കൾക്ക് തിരുത്തേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് താങ്കൾ ഷഹാദത്ത് കലിമയ്ക്കകത്ത് ലായ്ലാഹ ഇല്ല ഉമർ റസൂൾ അല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ഉമർ റസൂൾ അല്ല ആണോ താങ്കളുടെ ഷഹാദത്ത് കലിമയ്ക്കകത്ത് അല്ലല്ലോ മുഹമ്മദ് ആണല്ലോ ഇനിയും അള്ളാഹു ഖുറാനകത്ത് ഓൾറെഡി ഇറക്കി കൊടുത്ത നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ആ വാക്ക് കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാ താങ്കൾ ആ വാക്കിനെ തള്ളിക്കളയുന്നത് അവിടെ പറയുന്നത് എന്തുവാ ഫമ ഇഷ്ടം താത്തും ബിഹി മിൻ ഹുന്ന ഫുന്ന ഉജുർ ഹുന്ന ഫരിദാത്തൻ എന്താ ഈ സംഭവം എന്തുവാ ഇഷ്ടം താത്തും ബിഹി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ അവരിൽ നിന്നും സുഖം പ്രാപിച്ചതിന് ശേഷം എന്തോ ഈ സാധനം കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഇത് ഇരുപത് നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് ഇത്രയും നാളും വായിച്ചു ഇതൊന്നും കണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്റെ മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ശരി ഓക്കെ ഞാൻ ഒത്തിരി നേരം ഇദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു ഒന്ന് നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലും മുഴുവനും വായിക്കാൻ അതെ അദ്ദേഹം വായിച്ചില്ല ഒരൊറ്റ വേർഡ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അവിടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി അർത്ഥം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ ദാമ്പത്യം അനുഭവിച്ചവർ എന്നാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ദാമ്പത്യം അനുഭവിച്ചവർ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇതാ എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റ് വിവാഹം പോകാൻ മൂല്യം മുഖേന നിങ്ങൾ തേടുന്ന അനുഭവ നിങ്ങൾ അവർ വിവാഹം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കണം അഹ് ബന്ധത്തിലുണ്ടാകരുത് സ്ത്രീകളുമ ദാമ്പത്യം അനുഭവിച്ചവർ പമിസ്ഥം തളർത്തും എന്ന് ദാമ്പത്യം അനുഭവിച്ചവരുണ്ട് സുഖം അനുഭവിച്ചവരല്ല ദാമ്പത്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അടക്കെ അവരുടെ വിവാഹം മൂലം നിർബന്ധമായി നൽകേണ്ടതാണെന്ന് അതൊന്ന് രണ്ട് ഇനി ഒരു ഹദീസ് ഇനി ഒരു ഇനി ഒരു ഹദീസ് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതെ നേരത്തെ ഹദീസ് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നബി സല്ലാസ് സ്വലമ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മുഹത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു വന്നു പിന്നീട് അത് നിരോധിച്ചു അത് ആ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു ചില കാര്യങ്ങൾ ആദ്യകാലം അനുവദനീയമായിരുന്നു പിന്നീട് സമൂഹത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ അത് ദോഷമാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ അത് നിരോധിച്ച് നിറച്ചു എന്ന് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞാണ് അത് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിച്ചില്ല അടക്കെ അത് പിന്നെ മൂന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പിന്നീട് നിരോധിച്ചു അള്ളാഹുവിനെ വിവാഹ ശേഷം മുഹത്ത് നടത്തിയിട്ട് കല്ലറിയപ്പെടാത്ത ഒരാളെയും എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആരെ ഉമർ അള്ളാഹിനെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഇനി ഇനി അബൂർ അള്ളാഹ് നബി സ്വലം ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് പറയുന്നു വിവാഹമോചനം ഇദ്ദ അതായത് ഇദ്ദ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചാൽ ഭാര്യ പിന്നെ മറയിലിരിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അനന്തരാവകാശം എന്നിവ മൂത്തതിനെ തകർത്ത് കളഞ്ഞു ഇത്രയൊക്കെ വളരെ ഇനി ഇനി ഉണ്ട് ഹദീസ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നേട്ടം നോട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതാ രണ്ട് ഇതാ സബ്രത്തു ജോഹറയിൽ നിന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അദ്ദേഹം നബി സല്ലാസ് മക്ക വിജയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ നബി സ്ത്രീകളെ മൂത്ത അനുവാദം നൽകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പക്ഷേ മക്കയിൽ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമ അത് നിരോധിക്കുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു ഇത് മിസ്കോട്ട് ചെയ്യരുത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു ഇത് പിന്നെ ആദ്യകാല ഇസ്ലാമിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ശരി തന്നെ പക്ഷെ അത് പിന്നീട് അത് നിരോധിക്കുക മദ്യം ആദ്യകാലം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഖുറാൻ ആയതുമായി നിരോധിച്ച് പടിപടിയായി നിരോധിക്കുക മൂന്ന് മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത സന്ദർഭങ്ങൾ ആയത്തിറക്കിക്കൊണ്ട് അത് നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇവരുമായി വേറൊരു ഹദീസ് ഇവരുമായി ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ മുത്ത മുത്താൻ നിരോധിച്ചു എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ഏ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഹദീസാണ് ചോദിച്ചത് നബി പിന്നെ ഈ കല്യാണം നിരോധിച്ചതിന് ഹദീസ് ആവശ്യം ഹദീസ് അത് വ്യക്തമായി പറയുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം മുത്ത എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പറയും ഏ ജനങ്ങളെ പ്രവാചം പറയുകയാണ് ഏ ജനങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മൂത്ത അനുവദിച്ചിരുന്നു മൂത്ത അറിയുക നിശ്ചയം അള്ളാഹ് അന്ത്യം വരെ അത് ഹറാമാക്കിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആദ്യകാലം ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് അതിനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക ആദ്യകാലം അത് അനുവദിച്ചിരുന്നത് പിന്നീട് അത് നിരോധിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത്രയും കൃത്യമായി പറഞ്ഞു പിന്നീട് അലി അള്ളാഹുവിന് പറയുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ യുദ്ധ യുദ്ധത്തിൽ അനുവദിച്ചു എന്നാണ് യുദ്ധ ദിവസം നബി സല്ലാസ് മോത്തെയും നാടൻ കഴുതി മാംസവും നിരോധിച്ചു കൃത്യമായി നിരോധിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കെ സത്യം കാര്യം മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ ആരെ വ്യത്യാത്തി എന്നാണ് വ്യത്യ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേറ്റ് പറഞ്ഞത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ എന്റെ പേരിൽ
വായിക്കുന്ന അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഏറലോട്ട് പറയുകയല്ല ഞാൻ ഇദ്ദേഹം തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ് മുഹമ്മദ് ഇത് അനുവദിച്ചു ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ വായിച്ച പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് വ്യഭിചാരമാണ് അത് വ്യഭിചാരമാണ് അത് വ്യഭിചാരമാണ് മുഹമ്മദ് അത് അനുവദിച്ചു അത് വ്യഭിചാരമാണ് മുഹമ്മദ് വ്യഭിചാരം അനുവദിച്ചു സിമ്പിൾ അതാണ് എന്റെ വാദം ഞാനും അത് തന്നെ പറയുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ അത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു ഇതിന് മുൻപേ താങ്കൾ അത് അംഗീകരിച്ചതാണ് ഞാൻ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വായിച്ച് ഇദ്ദേഹം എന്താ അതിനെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ ഇദ്ദേഹം കൊച്ചിലെ തൊട്ടേ മദർസിൽ പോയി ഇദ്ദേഹം ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വായിച്ച് മഴപ്പാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആ വ്യക്തിയാണല്ലോ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് എന്താ ഇദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന് അതിനെ പറ്റി ഒരു കാര്യം അറിയത്തില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി ഒരു തെളിവോടെ ഞാൻ തരാം ഇത് ഈ നിരോധിച്ചു നിരോധിച്ചു ഇവർ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ നിരോധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെ ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിൽ പോയപ്പോ നിരോധിച്ചെന്നേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയും തുടങ്ങി പിന്നെ നിരോധിച്ചു പിന്നെയും തുടങ്ങി കാരണം കുറേ നാട്ടിൽ ഇത് കിടക്കുവാണ് ആർക്കും നിരോധിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ സുനൻ ഇബിൻ മാജ ടു നയൻ എയ്റ്റ് സീറോ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ ഇറ്റ് വാസ് നറേറ്റഡ് ദാറ്റ് ജാബിർ ബിൻ അബ്ദുള്ള സെഡ് ബി ബിഗാൻ അവർ തൽബിയ ഫ്രം ഹജ്ജ് ഓൺലി വിത്ത് അള്ളാസ് മെസ്സഞ്ചർ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുന്റെ റസൂളിന്റെ കൂടെ തൽബിയ തുടങ്ങി ആൻഡ് വി ഡി നോട്ട് മിക്സ് ഇറ്റ് വിത്ത് ഉമ്ര ഉമ്രയുടെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ചേർത്തില്ല വി അറൈവ്ഡ് ഇൻ മെക്ക വെൻ ഫോർ നൈറ്റ്സ് ഓഫ് ദുൽ ഹജ് ഹാഡ് പാസ്റ്റ് when we had performed the tawaf around the kaaba and sai between safa and marwa the messenger of allah commanded us to make his umrah umra ningal ad umra aakan vendi muhammad avarod paranju evad hajj nam cheyidondirikkumbol and and to come out of ihram and have relations with your nisa ningalde streegalumayi ningal relations cheyanam adine ivade bracket na ivade avare wives naaki ini thaadotte we said there are only 5 days until arafa arafa ikini 5 dosam alle ullu itrayum pavithramaya salatha 5 dosam alle ullu arafa okke kaiyotta njangal bendapettollam mohammed endo paranju kodukkunnu nariyo appo ee sahabi maru paraya will we go out to it with our male organs dripping with semen njangal shukla molipichu kondu njangal idil ninnum purathottu pogano the messenger of allah said i am the most righteous and truthful among you uh, were it not for the sacrificial animal i would have exited ihram appo shuraq bin muhali malik chodikana is this tamatu for this year only or for ever he said no it is for ever and ever ennannekum cheyyunna oru karyam idu onnu thangal onnu onnu seriyaakki theru thangalde 3 minute iniyum njan ഓക്കെ ഞാൻ നിരവധി തവണ ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒന്ന് സുന്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന ഹദീസുകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അത് സൂക്ഷ്മത പാലിക്കണം എന്നുള്ളത് അത് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ പാലിച്ചിട്ടില്ല ഹദീസുകൾ മിസ്കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ദാരിദ്ര്യം മൂത്ത് 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 അവസാനം ഈ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഹദീസ് മിസ്കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് ഖുർആൻ വാക്യം മുഴുവനും ആ നാല് ഇരുപത്തിനാല് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇതുവരെ വായിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല ഇതുവരെ കമ്പ്ലീ അത് വായിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം അത് സന്ദർഭത്ത് നടത്തിയെടുത്ത അവിടെ കൃത്യമായി ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവിച്ച മൂസനാത്തുള്ളത് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് സുഖം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ കൃത്യമായി ഖുറാൻ തഫ്സീൽ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ തഫ്സീൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മറ്റുള്ള ഭാ അവർ കൃത്യമായി മൂസന ഇതാ അതിൽ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു ഇനി ഒന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ അദീസുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ അദീസ് പഠിച്ച രീതിയിൽ എല്ലാ എല്ലാ അദീസും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഇസ്ലാമിക ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ചില ചില സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഹൈസർ ഉണ്ടാവും ഞാൻ എന്നിട്ടും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഫറൻസ് പുസ്തകം ഏതാ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തന്നു കോഴിക്കോട് ഐ പി എസ് ഈ ലോക പ്രശസ്തി ഈജിപ്ഷ്യൻ മണ്ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സെയ്ദ് സാബിക്കിന്റെ ഫിഖ് സുന എന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ഈ പുസ്തകം പുസ്തകം മലയാളത്തിൽ കോഴിക്കോട് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷ് ഹൗസ് ഐ പി എച്ച് പ്രസിദ്ധി ഐ പി എച്ച് കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൊടുത്തോട്ട് മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം ധാരാളം റെഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ ഞാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഒന്നും കൂടെ ആവർത്തിക്കുന്നു പേജ് നമ്പർ അഞ്ഞൂറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സിക്സ് മുതൽ ഫൈവ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വരെയുള്ള പേജുകളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് കൃത്യമായി പറ ലോക പ്രശസ് ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് സാബിക്കിന്റെ ഫിഖ് സുന്ന എന്ന പുസ്തകം പുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ഉസ്താദങ്ങൾ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ഞൂറോളം പുസ്തകങ്ങൾ ലൈബ്രറിയിൽ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നിങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നത് എന്ന് എന്നിട്ട്
പിന്നെ ഇസ്ലാം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഏത് അർത്ഥത്തിലാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല താങ്ക് യു ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇതാ മൂത്ത കല്യാണം അത് നിരോധിച്ചു എന്ന് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഏത്ര വിധത്തിൽ പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ ഏകാഭിപ്രായം ഏകാഭിപ്രായമാണെന്ന് കൃത്യമായി കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി പിന്നെ ഇതാ ഒരു മിനിറ്റ് ഈ വിവിധ നബിസ്വല്ലാസ് വിവാഹമോചന വിവാഹത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു അത് പാടില്ല താല്പര്യത്തോടുള്ള വിവാഹം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ കൃത്യമായി മാറുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞു 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 ഓക്കെ ഇവിടെ എന്റെ പ്രിയ സഹോദരൻ താങ്കൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫിക് ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഖുറാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹദീസുകൾ ഖുറാന്റെ വിശദീകരണമായ തഫ്സീറുകൾ ഫിക്ക് എവിടെ കിടക്കുന്നു ഫിക്ക് ഏത് കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതിയതാണ് താങ്കൾ ഇവിടെ തെളിവായി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ തെളിവായി കൊണ്ടുവരുന്ന ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ അല്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ട് തെളിവായി കൊണ്ടുവരുന്നത് ജനുവിൻ ഹദീസുകളെയാണ് സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകളെയാണ് താങ്കൾ അതിനെ ഇതുവരെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് ആരാണ് ആദ്യം മുഹമ്മദ് ആണോ ആണെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഇത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞോ ആണെങ്കിൽ അത് വ്യഭിചാരമാണെന്ന് താങ്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ മുഹമ്മദ് വ്യഭിചാരം ചെയ്യാൻ അനുവദം കൊടുത്തു എന്നല്ലേ ഇനിയും ഇത് മുഹമ്മദിന്റെ തെറ്റല്ല അള്ളാഹു ഇത് ഖുറാനാത്ത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇനിയും താങ്കൾ ഇവിടെ തെളിവായി കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം അബ്രോഗേറ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ആയത്ത് തരുമെന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ആയത്ത് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിന് മെച്ചപ്പെട്ടതായ താങ്കൾ തെളിവായി വേറെ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് കൊണ്ടുവരണം താങ്കളുടെ ദൈവം ഒരു ആയത്തിനെ ഇറക്കുന്നു ആ ആയത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീയെ ഒരു രാത്രി രണ്ട് രാത്രി മൂന്ന് രാത്രിയിലത്തേക്ക് ടെമ്പററി മുത്ത ചെയ്യുവാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതിന് പകരമായി ഇതിന് വിപരീതമായി താങ്കൾ ഒരു ആയത്ത് കൊണ്ടുവരണം താങ്കൾ ആ ആയത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഷിയാക്കൾ ഇന്നും നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വെച്ച് മുത്ത ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അവരെ തെറ്റ് പറയുന്നില്ല കാരണം അവരുടെ ദൈവം അത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾ അത് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയ സഹോദര ഹദീസ് വായിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം താങ്കൾ ഇവിടെ എന്നോട് ചർച്ചയ്ക്ക് വന്നു വളരെ നല്ല മാന്യതയോടെയാണ് താങ്കൾ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ തെളിവുകൾ ആദ്യം വെക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഖുറാനും അതിനോട് കൂടെ ഉള്ള തഫ്സീറുകളും ഹദീസ് ആദ്യം സഹിയായിട്ടുള്ള ഹദീസുകൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെയാണ് ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വരുന്നത് താങ്കൾ ആദ്യമേ നേരെ പോയി ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലോട്ട് കയറിയിട്ട് താങ്കൾ അവിടെ ഏതോ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു അറബി പണ്ഡിതൻ എഴുതിയ ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് താങ്കൾ വായിക്കുന്നത് ഫിക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല സഹോദര തെളിവായി താങ്കൾ മുൻപിലോട്ട് വെക്കേണ്ടത് ഹദീസുകളായിട്ട് താങ്കൾ മുന്നിൽ തെളിവോട്ട് വെക്കണം സഹി മുസ്ലിമിന്റെ ഇത് 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 ഞാൻ ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചു മുത്ത ചെയ്യുവാൻ ഈവൻ ഹജ്ജുൽ മുത്ത ചെയ്യുവാൻ മുഹമ്മദ് അനുവാദം കൊടുത്തതായിട്ടും അത് എന്നേക്കും അത് അനുവാദമുണ്ട് എന്നേക്കും അവിടെ പിന്നെയും അവർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സുറാഖ് ബിൻ മാലിക് ഇത് സഹി സുനൻ ഇബിൻ മാജ ടു നയൻ എയ്റ്റ് സീറോയ്ക്കകത്ത് ലാസ്റ്റിൽ സുറാഖ് ബിൻ മാലിക് മുഹമ്മദിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഈസ് ദിസ് തമാത്തു ഫോർ ദിസ് ഇയർ ഓൺലി ഓർ ഫോർ എവർ ഈ സെഡ് നോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എവർ ആൻഡ് എവർ എന്നേക്കുമാണ് പ്ലീസ് മുജാഹിദ് ബ്രദറെ താങ്കൾക്കുള്ള അവസരമാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഒന്ന് നസ്രേനെ ഇതുവരെ ഫിക്ക് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഫിഖ് സുന്ന എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അത് അവരുടെ മുറി വൈദ്യൻ ആളെ കൊല്ലും എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം ഏഹ് സംഗതി ഈ പറഞ്ഞ ഫിഖ് സുന്ന എന്ന ഫിഖ് സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര വിധികളാണ് മലയാളത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ എക്സ്പ്ലെയിൻ എനിക്ക് വേർഡ്സ് കിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാമിലെ കർമ്മശാസ്ത്ര വിധികളാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഉള്ള കർമ്മശാസ്ത്ര വിധികൾ അതിലെ അതിൽ അതില അതിലാണ് ഹദീസുകളും ഖുർആാനുകളും റെഫറൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുക ഫിഖ് സുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഫിഖ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഉസൂൽ ഫിഖ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന ചില രീതികളുണ്ട് അത് അത് അതിലേക്ക് ഡീപ്പായിട്ട് ഇപ്പൊ പോകുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ഏത
മുത്താ കല്യാണം ചടങ്ങ് ഈ പറ ഈ പറഞ്ഞ രീതി സോറി ഈ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള വിവാഹം അനുവദനീയമാണെന്ന് നേർക്ക് നേരെ പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്യ കൊണ്ടുവന്നില്ല അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രീതിയിൽ വ്യാജ ഹരീസുകൾ പിളവുകളും ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം ഈ ഈ കല്യാണം ഈ വിവാഹം നിരോധിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഹരീസുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് മിസ്കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് തന്റെ നിരീക്ഷ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം നേർക്ക് നേരെ അത് വായിച്ചില്ല ഇനി ഞാൻ പറയും ഖുറാൻ അത് ഇത്ര കല്യാണം നിരോധിച്ചു എന്ന് തന്നെ അധികം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഖുറാൻ ഖുറാനിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചനകൾ മാത്രമാണ് ഖുറാൻ പഠിക്കേണ്ട ചില രീതി ശാസ്ത്രമുണ്ട് നിങ്ങൾ ബൈബിളും മറ്റും പഠി നിങ്ങളും മത മതങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് പോലെ അല്ല ഖുറാനെ പഠിക്കേണ്ടത് അതിന് പഠിക്കേണ്ട ചില മെത്തഡോളജി ഉണ്ട് ആ മെത്തഡോളജി അനുസരിച്ച് പെടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ പുസ്തകം ഉണ്ട് അടുത്ത കാലത്ത് ഐ പി എച്ച് നിറയ്ക്കുക യൂസഫ് കള്ളാവിയുടെ പുസ്തകം ഉണ്ട് ഖുറാൻ എന്താണ് ഖുറാനോട് സമീപനം എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന പുസ്തകം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളെ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാൻ നീക്കാനും പറ്റത്തുകൊണ്ട് സാന്ദ്രം പോയി പറഞ്ഞാണ് ഓക്കെ അത് വിട്ടേക്ക് ഇത് സംഗതി ഈ രീതിയിൽ മിസ്കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എത്ര അധീസ് കൊണ്ടുവന്നു എത്ര അധീസ് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രവാചക പറഞ്ഞോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഫിഖു സുനിയൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആധികാരികമായ റെഫറൻസ് ആണ് അത് തെറ്റാണെന്ന് ഒരു പണ്ഡിതന്മാർ ലോകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ പറഞ്ഞ അധീസുകൾ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നിട്ട് എന്നിരിക്കാൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്തിനാണ് മിസ്കോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറയട്ടെ അവിടെ ഒരു 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 കാര്യം ഞാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാണ് സുന്ന ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഓത്തന്റിസിറ്റി അതിന്റെ എത്രത്തോളം ആധികാരികമാണ് അതിന്റെ റെഫറൻസ് കൊണ്ടുവരൂ കൊണ്ടുവരൂ അത് എന്റെ ഡി പി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമോ സഹോദരന്മാരെ താഴെയുള്ള സഹോദരന്മാരോടായിട്ട് പറയാം പുള്ളി നാല് പ്രാവശ്യം അത് ആവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അറബ് നേഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ അറബ് സ്പീക്കർ ആണ് ഇസ്ലാമിക സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് മുഹമ്മദ് അറബ് നേഡ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓൺലൈൻ അടിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു സോഴ്സ് ഡെവലപ്പറും കൂടെയാണ് അദ്ദേഹം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതിലും എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യവും മാത്രമല്ല സുന്ന ഡോട്ട് കോമിന്റെ ഓതന്റിസിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ദാറുസലാം എന്ന് പറയുന്ന സൗദി അറേബ്യൻ പബ്ലിഷർ ആണ് അതിന്റെ സോഴ്സ് എന്നുള്ളത് കൃത്യമായി പറയുന്നു അതിന്റെ എല്ലാ പി ഡി എഫ് സോഴ്സും സ്കാൻ ചെയ്ത് ഡിറക്ട്ലി അത് പി ഡി എഫിന്റെ സോഴ്സിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി അണ്ടർ ദി ഓതറൈസേഷൻ ഓഫ് ദി സൗദി അറേബ്യൻ ദറുസലാം ഓക്കെ അതിനെ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അത് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം ഇനി അങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം മുന്നോട്ട് വെക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത് മുഹമ്മദ് ഈസ ചോദിച്ചപ്പോഴും ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന മോളിക്കേറ്റ് ഇല്ല അതെ ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ സമയം ഒന്ന് മുജാഹിദ് ഇവിടെ പല ആരോപണങ്ങൾ എൻ്റെ മണ്ടക്കോട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ സമയം ഒന്ന് എടുക്കാം മുജാഹിദ് ബ്രദറെ താങ്കളോട് ആദ്യമേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു താങ്കൾ അതിന് മറുപടി ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇത് ഇസ്ലാമിന് മുൻപേ ജാഹില്യ കാലം മുൻപേ തന്നെ അറബികൾ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ആചാരമായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ തെളിയിക്കുന്നു അറബികൾക്ക് ഈ മൂന്ന് രാത്രി രണ്ട് രാത്രി ഒരു രാത്രിയിലത്തേക്ക് സ്ത്രീകളുമായി നിക്കാ മുത്ത ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്ഷൽ പ്ലഷറിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിവാഹം ചെയ്ത് അവർക്ക് ഉടുപ്പോ തുണിയോ ചെരുപ്പോ ബെൽറ്റോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി അവർക്ക് ഇസ്ലാം വരുന്നതിന് മുൻപേ ഈ മോണോതിയസം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ മാർഗം വരുന്നതിന് മുൻപേ ഈ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് താങ്കൾ ആദ്യം തെളിക്കണം താങ്കൾ അതിന് തെളിവ് ഇതുവരെ തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ആദ്യം ഇതിന് തെളിവ് തരണം ഇനി ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്തുമായിരുന്നു ഖുറാനകത്ത് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് വളരെ വിശുദ്ധമായിട്ട് ഇതിനെ പറ്റി പറയുകയും ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാർ എല്ലാവരും ഇത് മുത്താടെ ആയത്താണ് മുത്താടെ ആയത്താണ് മുത്താടെ ആയത്താണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അത് നിരോധിച്ച ആയത്തിന്ത്യയെ അപ്പൊ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മറുപടി എന്തുവാ കിട്ടിയത് നമുക്ക് സൗരന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഖുറാനകത്ത് അങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റിയോടെ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല സൂചന മാത്രമേ ഉള്ളൂ സൂചന ഇന്ത്യന്ന് എവിടെ സൂചന സൂചന ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടെത്താ സൂചന ഇല്ല വളരെ വ്യക്തമായി ഖുറാൻ ഈ
എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ഖുറാന്റെ ആയത്ത് കിടക്കുന്നു ഈ ആയത്ത് കോട്ട് ചെയ്ത് സഹാബിമാർ പിന്നെയും പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ആയത് അനുസരിച്ചു ഞങ്ങൾ മുട്ട എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അബൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉമറിന്റെ കാലത്തിൽ ഞങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇവരുടെ ഒന്നാമത്തെ കലീഫയാണല്ലോ അബൂബക്കർ അബൂബക്കറിന് ഒരു മകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ പേരാണ് അസ്മ ബിൻ അബൂബക്കർ ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഒരു രേഖപ്പെടുത്തുക ഇങ്ങനെയാണ് ഹദീസി സഹി ഓക്കെ മുസ്നാദ് അൽ തയാലസി വോള്യൂം മൂന്ന് പേജ് നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ടിൽ പറയുന്നത് ബി എൻറ്റേഡ് അപ്പോൺ അസ്മ ബിൻ അബു ബക്കർ ടു ആസ്ക് ഹെർ അബൌട്ട് മുത്ത മുത്തയെ പറ്റി ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ഈ സ്ത്രീയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി അസ്മയുടെ അസ്മ ബിൻ അബൂബക്കർ എന്ന അബൂബക്കറിന്റെ മകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി ഓഫ് ദ വുമൻ സോ ഷീ സെഡ് ബി പ്രാക്ടീസ്ഡ് മുത്ത ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂളിന്റെ സമയത്ത് ഞങ്ങൾ മുത്ത ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ബ്രദറെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ താങ്കൾ നിൽക്കുക പ്ലീസ് താങ്കളുടെ സമയം സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി ചോദിച്ചു ഇത് പിന്നെ ആ ഖുറാൻ ബാക്കി എന്തുകൊണ്ട് മുഴുവൻ ഉദ്ധരിച്ചില്ല അതിൽ എവിടെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ കല്യാണം നടത്താൻ നേർക്ക് നേരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം മിസ്കോൾ രണ്ട് പിന്നെ നേരത്തെ വാര്യർ വാര്യർ പറഞ്ഞു സുന്ന ഡോട്ട് കോം സുന്ന ഡോട്ട് കോം എന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് തെളിവ് വേണ്ടത് ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റി കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ അവിടുന്ന് അതിൻ്റെ ആ സൈറ്റ് നേർക്ക് നേരെ ആ സൈറ്റ് അവർ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു തെളിവാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അത് ഇതേവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ല എവിടുന്നോ ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് സൗദി അറേബ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാം ചാട് ചാടം എന്നാ സൗദി അറേബ്യ കള്ള് നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ചാരാൻ മാറ്റുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ ചാരാൻ മാറ്റുന്ന ആൾക്കാരില്ലേ എന്നിട്ട് അത് അത് അനുവദനീയമാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇന്ത്യയിൽ വ്യഭിചാര അനു അനുവദനീയമല്ല പക്ഷെ പിഞ്ചു കുട്ടികളെ പോലും പീഡിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി 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 ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതേ പറഞ്ഞ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി എൺപത്തേഴ് എന്താണ് ഞാൻ അത് അധികം വായിച്ചു തരാം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലയോ സത്യവിശ്വാസികൾ അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു പോലുള്ള ഉത്തമ വിഭവങ്ങൾ നിഷിദ്ധമാക്കുക പരിധികൾ ലംഘിക്കരുത് അത് അധികം വായിച്ചിട്ടില്ല പരിധി ലംഘിക്കരുത് ആ ഖുറാൻ ഖുറാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴുക്കം വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് മുങ്ങിയത് അത് പരിധി ലംഘിക്കരുത് അള്ളാഹു തീരിഷ്ടപ്പെടും എന്താണ് ഏത് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ മിതത്വം പാലിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇന്നിട്ട് എന്നിട്ട് കൃത്യമായി കൃത്യമായി ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഖുറാൻ ആയത്ത് ഇറങ്ങാനുള്ള കാരണങ്ങളും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സുഖത്തിൽ അവതരണ പശ്ചാത്തലം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നിവേദത്തിൽ വ്യക്തം അതായത് വിശ്വാസത്തിന് താല്പര്യം എന്നും ദൈവസാമീപ്യത്തിന് ഏറ്റവും യുക്തവും പുണ്യകരവും കരുതി വിഹിതമായ ഭൗതിക സുഖം കൂടി വെടിഞ്ഞ് ക്ലേഷ്ടമായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ കൂടി തീരെ വെടിഞ്ഞ് ക്ലിഷ്ടമായ വിരക്തി ജീവിതം നയിക്കുക മിക്ക മതങ്ങളിലും പണ്ട് മുതൽ നടപ്പുള്ള സമ്പ്രദായമാണ് ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ബുദ്ധമതങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സൂഫി സ്ഥലങ്ങൾ ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെയാണ് സന്യാസ ജീവിതത്തോട് ആഭിമുഖ്യത്തെ ചില വിശ്വാസികൾ പ്രവാചന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രൈസ്ത പുരോഹിതന്മാരെയും സന്യാസിമാരെയും പരാമർശിക്കുന്നതോടനുബന്ധിച്ച് ഈ സൂക്തം ചേർന്നതിന്റെ ഔചിത്യം അതാണ് അതിന്റെ ധ്വനി ഇതത്രേ അള്ളാഹു അവന്റെ ദാസന്മാർ അതിനു കൊടുത്ത ഉത്തമ വിഭവങ്ങൾ നിരാകരിച്ച് നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് സന്യാസ ജീവിതം സത്യവിശ്വാസികൾ ഭൂഷണമല്ല അത് അതിൽ അമിതത്വം കൈക്കൊള്ളുകയും അതിൽ അതിൽ ലഘുവുമാകുന്നു ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെ ടെസ്സീന് അതിനെ അതിനെ അബാറിനെയും ഖുറാൻ പ്രശ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ചിലർ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ ആ ജീവിതത്തിൽ മുതിർന്നുവെന്നും അതിന് തടയിടുകയാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ എന്നും ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനത്തിൽ പറയുന്നു എന്താണ് അള്ളാഹു അനുവദിച്ച വിഭവങ്ങൾ അത് ഇത് ഏത് കാര്യത്തിലും ബാധമാണ് അത് ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ ഭക്ഷണ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഖുറാൻ മറ്റു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിന്നോളൂ കുടിച്ചോളൂ പക്ഷെ അമിതമാവരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെയാണ് അള്ളാഹ് അനുവദിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഇത് 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 എങ്ങനെ മുത്ത കല്യാണമായിട്ട് എങ്ങനെ യോ പിന്നെ മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഇസ്ലാം നിരോധിച്ച പ്രവാചി നിരോധിച്ച നിരവധി ഹദീസ് കൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് കൊണ്ടുവന്നു കൃത്യമായ തെളിവ് തെളിവുകൾ കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് വല്ല
ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചേരാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം എന്നാ ശരി പിന്നെ ഞാൻ വരാം ശരി 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 പൊക്കോളു പൊക്കോളു പോയിട്ട് വരും ഞാൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയണമല്ലോ ഇല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ താങ്കൾ പറഞ്ഞോളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ ഇവിടെ പിന്നെയും ഞാൻ ഖുറാന്റെ ആയത്ത് സൂറ അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി ഏഴ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അത് എവിടാ ഖുറാൻ അത് എവിടാ വിഭവങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് അത് ആഹാരത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണെന്ന് ഇതാണ് ഈ എന്താ പറയുക തഫ്സീർ ഈ എന്താ പറയുക കയ്യിന്ന് ഏതെങ്കിലും പണ്ഡിതന്മാർ എഴുതുന്ന തഫ്സീറുകളൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവപ്പെടുന്നത് അവര് അവര് പണ്ഡിതന്മാർ ശരിയായിട്ടൊന്നും തഫ്സീറുകൾ കോട്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഖുറാന്റെ ആയത്ത് വരുന്ന സന്ദർഭവും അതിന്റെ പ്ര അതിൻ ആ സഹാബികൾ അതിനെ കോട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ ആയത്ത് സൂറ നാലിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് അല്ല അഞ്ചിന്റെ എൺപത്തി ഏഴിന്റെ നിങ്ങൾ ആയത്ത് വന്ന സന്ദർഭവും അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ സഹിയൽ ബുഖാരി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഫോർ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് നൗ വി ആർ നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇൻ അനുവർ സഹിയൽ ബുഖാരി ഫോർ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് മുജാഹിദ് ബ്രദർ ബ്രദർ പോയിട്ട് വരൂ ഇനി ഇനി നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തിനകത്ത് സയ്യൽ ബുഖാരി നാലായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കയറി നോക്കണം ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞ എന്തുവാണ് കുറെ നാലിന്റെ എൺപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാരത്തെ പറ്റിയാണെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെ അല്ലല്ലോ കാണുന്നത് ഇത് ആഹാരത്തെ പറ്റിയല്ല നറേറ്റഡ് അബ്ദുള്ള വി യൂസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഹോളി യു ആർ ക്യാരിയഡ് ഓൺ ബൈ ദ പ്രോഫിറ്റ് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ പരിശുദ്ധ യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആൻഡ് വി ഹാഡ് നോ വുമൺ വിത്ത് അസ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ സ്ത്രീകൾ ആരും ഇല്ലായിരുന്നു So we said, O oh Prophet, shall we castrate ourselves? ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ മുറിച്ച് ഞങ്ങളുടെ അവയവ ലൈംഗിക ഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ചു കളയണമോ But the Prophet forbade us to do that. And then forth, he allowed us to marry a woman temporarily. Muhammad, ഈ സഹാബിമാർക്ക് ടെമ്പററി ആയി സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ നിക്കാഹ് ചെയ്യുവാൻ അനുവാദം കൊടുത്തു ബൈ ഗിവിങ് ഹർ ഈവൻ എ ഗാർമെന്റ് ഒരു തുണി കഷണം കൊടുത്തിട്ട് പോലും ബന്ധപ്പെടാം ആൻഡ് ദെൻ ഹീ റിസൈറ്റഡ് ആര് റിസൈറ്റഡ് ആര് റിസൈറ്റഡ് ആണ് മുഹമ്മദ് റിസൈറ്റഡ് ഏത് റിസൈറ്റഡ് ഓ യു ഹു ബിലീവ് ഡു നോട്ട് മേക്ക് അൺലോഫുൾ ദ ഗുഡ് തിങ്സ് വിച്ച് അല്ലാ ഹാസ് മേഡ് ലോഫുൾ ഫോർ യു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചു തന്ന വിവിധ വിഭവങ്ങളെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് നിഷിദ്ധമാക്കരുത് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു പഴത്തെ പറ്റിയാണെന്ന് ഇവിടെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഇത് മുത്തായ പറ്റിയാണ് രാജബ്രദർ എന്തോ പറയാൻ വരുന്നു രാജബ്രദർ അല്ല ഞാനേ ഇതിപ്പോ നസ്രീം ബ്രദറും ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറാതിരുന്നത് ഇത്രയൊന്നും നമ്മൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും ഈ നിക്കാഹ് എന്നുള്ള വാക്കിന്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ വളരെ ക്ലിയർ ആണ് നിക്കാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സ് ഈ ഖുറാനില് വിവാഹത്തിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന വാക്യങ്ങളൊക്കെ സെക്ഷൽ ഇന്റർകോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ടെമ്പററി ആയിട്ട് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ഈ ബ്രോത്തലുകൾ പോയിട്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ഇനി അതല്ല നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മറ്റേ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീകളെ അടിമകളാക്കി വെച്ചിട്ട് അതും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവര് എപ്പോഴും പറയാ ഇത് വിവാഹമാണ് വിവാഹമാണ് എന്നാണ് പറയാ പക്ഷെ ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഒറിജിനൽ അർത്ഥം എടുത്ത് നമ്മൾ ഇത് ഇതൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും നമ്മൾ തർക്കിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് പ്യുവർ മറ്റേ ഈ പറയുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം രാജബ്രദർ ഇത് നമുക്കറിയാം രാജബ്രദർ പറഞ്ഞത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേട്ടോ ഇദ്ദേഹം തന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു ലാസ്റ്റിൽ ആ മൂന്ന് മിനിറ്റിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പറഞ്ഞു എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും പറയുന്നു വ്യഭിചാരമാണ് വ്യഭിചാരമാണ് വ്യഭിചാരം എന്റെ പൊന്ന സഹോദര താങ്കൾ സെൽഫ് ഗോൾ അല്ലേ അടിച്ചത് താങ്കൾ പറഞ്ഞോ ലീസ് പറഞ്ഞു എന്റെ ക